বাংলা লিংক পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা সবুজ নীলিমায় একাকার ঝর্ণা উপত্যকা ভরপুর চির যৌবনা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত জেলা বান্দরবান সেই উদ্দেশ্যে আজ রাতে ঢাকা থেকে বাসে করে রওনা হয়েছি আমরা আপনাদেরকে সাথে নিয়ে ঢাকা থেকে বান্দরবানের দূরত্ব তিনশো আটত্রিশ কিলোমিটার শুধুমাত্র সড়ক পথেই বান্দরবান যেতে পারবেন গাবতলী কলাবাগান আরামবাগ সায়দাবাদ সহ ঢাকার সবকটি বাস স্ট্যান্ড থেকে বান্দরবানের বাস পাবেন ভাড়া কম বেশি তিনশো পঞ্চাশ টাকা যেতে সময় লাগে আট থেকে দশ ঘন্টার মতো বান্দরবান জেলা সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই অল্প বরঞ্চ বলা যায় বাংলাদেশের এই দুর্গম পাহাড়ি জনপদটি সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণাই বেশি অনেকে ভাবেন এই জেলার মানুষেরা এখনও গাছে বাস করে কাপড় পরে না কাঁচা মাছ মাংস খায় অনেকটা আদিম যুগের মতো আবার অনেকেই জানতে চায় বান্দরবান শহরে থাকার হোটেল আছে কি না খাবার পাওয়া যায় কিনা চলাচলের রাস্তাঘাট আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি এর কারণ হিসেবে বলা যায় এই জেলা ভিত্তিক তেমন কোনো বই পুস্তক পাওয়া যায় না তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে ঘটে যাওয়া কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রভাব সহ বিগত বছরগুলোতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বান্দরবানের বেড়ানোর বিষয়ে কড়াকড়ি বিভিন্ন ধরনের পারমিশন হয়রানি ভয়ভীতি ইত্যাদিকে দায়ী করা যেতে পারে তবে এখন অবশ্যই সেসব কিছুটা শীতে রয়েছে তাই ভ্রমণ পুলিশেরা ভিড় করছেন এই প্রাকৃতিক মায়াময় জেলাটিতে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার যাওয়ার পথে কেরানির হাট থেকে বামের রাস্তাটি ধরে গেলেই বান্দরবান শহর তবে বেশ খানিকটা যেতে হবে রাস্তাটা সিঙ্গেল ওয়ে হলেও বেশ ভালো তেমন একটা যানবাহনের ভিড় নেই তবে পাহাড়ি পথ বেশ আঁকা বাঁকা যেতে পথে দেখতে পাবেন বাংলাদেশের একমাত্র রাইফেলস ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুল যেখানে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড সদস্যদের ট্রেনিং দেওয়া হয় বর্তমান সময়ে ছুটির দিনগুলোতে বান্দরবানের ভ্রমণ পরিষদের বেশ ভিড় লেগে থাকে তাই আগে থেকে শহরের হোটেলগুলোতে রুম বুকিং দিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বান্দরবান শহরে ভালো মাঝারি ও সাধারণ মানের সব মিলে বিশ থেকে পঁচিশটি বেশি হোটেল আছে ভালো মানের খাবারের হোটেল অনেক আছে শহরের রিক্সা ব্যাটারি চালিত রিক্সা অটো রিক্সা নিয়ে ঘুরতে পারবেন শহর থেকে দূরে এখন বেশ কটি রিসোর্ট রয়েছে চাইলে সেখানেও থাকতে পারবেন আপনি তবে আমরা এবার বান্দরবান শহরে দাঁড়াবো না সরাসরি চলে যাব আমাদের অভিযানে এই জেলায় রয়েছে সাতটি উপজেলা বান্দরবান সদর বোয়াংছড়ি রুমা লামা থানচি আলীকদম ও নাইখনছড়ি আমাদের এবারের অভিযান বান্দরবানের থানচি উপজেলায় আর আমরা এসে গেছি বান্দরবান বাস স্ট্যান্ডে এবারে বান্দরবান অভিযান আমাদের সাথে বেশ কয়েকজন নতুন বন্ধু এসেছেন যেহেতু আমরা যাব বান্দরবানের থানচি উপজেলার একেবারে গহীনে তাই আগে থেকেই অনেক কিছুরই জোগাড় জন্তি করা হয়েছে সাথে নেওয়া হয়েছে তাবু লাইফ জ্যাকেট পানি তুড়ি চাল ডাল ডিম সহ রান্নার সরঞ্জাম শুকনো খাবার কেরোসিনের চুলো বার্বিকের চুলো ঔষধ অডোমস রাবারের স্যান্ডেল টিসু সহ প্রয়োজনীয় নানান কিছু টিমে রয়েছেন মোনা ভাই উনি টিমের ইঞ্জিনিয়ার রান্না সহ আমাদের দেখে রাখবেন ওসমান গনি চট্টগ্রামের ছেলে টিমের দোভাষী পথ প্রদর্শক ও যাওয়া আসার খেয়াল রাখবেন তিনি শিবলি টিমের ব্যবস্থাপক সে আগে থেকে বান্দরবান শহরে এসে আমাদের জন্য চান্দের গাড়ি ভাড়া করেছে বাজার করেছে এবার আমাদের সাথে একজন ফটোগ্রাফার রয়েছেন শারমিন উনি এই অপরূপ বান্দরবানের ভালো মানের স্থির চিত্র ধারণ করবেন আর পুরনোদের মধ্যে আমি আর আমার ক্যামেরাটোগ্রাফার রাহাত রয়েছে এই মোট পাঁচজন আর আপনারা এখন আছেন বান্দরবান শহর থেকে থানচি যাওয়ার পথে মিলনছড়ি পুলিশ চেকপোস্টে এই রাস্তায় যাতায়াতে এখানে সবার নাম লিখে যেতে হয় এখান থেকে নিচে যে নদীটা দেখছেন তার নাম শান্ত
বন্ধুরা বান্দরবন আমাদের হিলি ডিস্ট্রিক্ট গুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং আপনারা অনেকে বান্দরবন এসেছেন তার থেকে বেশি মানুষ বান্দরবন আসেননি তাই বান্দরবনের ছবি দেখলে আপনাদের কাছে কেমন মনে হয় পাথর পাহাড় আমি দেখাবো আপনাদেরকে বান্দরবনটা আসলে দেখতে কেমন শুরু হচ্ছে বান্দরবন অভিযান আর এই অভিযানের শুরুতেই আমরা থামবো বান্দরবন থানচি যেতে পথে আট কিলোমিটার দূরে দারুণ এক পর্যটন স্পটে এখানে আছে দারুণ সুন্দর এক প্রাকৃতিক ঝর্ণা যার নাম শৈলপ্রপাত তো বন্ধুরা রেডি হয়ে নিন শৈলপ্রপাত ও তার আশপাশ দেখার জন্য শৈলপ্রপাতে লাফা লাফি ঝাপা ঝাপি যাই করেন বৃষ্টিতে ভিজে টিজে নিয়ে এখানে দিদিরা আছে হাতের তৈরি কাপড় চাদর আর কি কি আছে দিদি সব কিছু আছে অনেক কিছু আছে দাম কিন্তু তত একটা বেশি না তবে বান্ধবন শহরের থেকে একটু বেশি কারণ এই জায়গাটা সবাই বেড়াতে আসে কিন্তু দারুণ দারুণ জিনিস পাবেন এই জায়গায় কিন্তু হয় না এটা এটা কি এটা তো মাফলার মাফলার কত একশো টাকা আর চাদর চাদর এগুলো আপনারা নিজেই বানান আসেন আরো আছে হ্যাঁ আসলে অনেক কিছু আছে এই শৈলপ্রপাতের উপরে বসা ছোট্ট বাজারটিতে পাহাড়ি মানুষগুলোর হাতে বানানো নানান রকম কাপড় সোপিসের পাশাপাশি আরো অনেক ট্রেডিশনাল জিনিসও পাবেন এখানে এখানে যারা বেড়াতে আসেন তারা অনেক আনন্দ করে শৈলপ্রপাত থেকে টুকি টুকি কিনে আনেন হালকা চা নাস্তারও ব্যবস্থা রয়েছে এখানে আপনাদের আগে বলে রাখি পাহাড়ি মানুষগুলোর সাথে আমাদের অনেক পার্থক্য রয়েছে তাদের ভাষা আলাদা ধর্ম আলাদা সংস্কৃতি আলাদা জীবন আচরণ আলাদা এমনকি ব্যবসার ধরনও আলাদা এখানে যা কিছু পাবেন তা আপনাকে একদমই কিনতে হবে দামা দামই কিন্তু চলবে না এটা হচ্ছে জাতীয় ফল হচ্ছে পেঁপে পাহাড়ে প্রচুর পেঁপে জন্মে আপনি পেঁপে খেতে পারলে ফ্রি পেড়ে দিলে পাঁচ দশ টাকা দাম তবে এখানে মানে একটু দাম বেশি হবে দিদি কত এটা চল্লিশ টাকা আর একটু কম টম হবে না আমার নিচে এই যে পানিটা পড়ে চলে যাচ্ছে পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এই জায়গাটার নামই হচ্ছে শৈলপ্রপাত বান্দরবন যারা প্রথম বেড়াতে আসেন তারা যে কটা জিনিস জায়গা যান যে যে জিনিসগুলো দেখেন তার মধ্যে এটা একটা বন্ধুরা আমরা আগে বলেছি বান্দরবন শহর থেকে আট কিলোমিটার এই পথে এলেই দেখা মিলবে ফারুক পাড়ার পাশের এই প্রাকৃতিক ঝর্ণাটি শহর থেকে চান্দের গাড়ি ও বাসে আসতে পারবেন আপনি এখানে টিমে পাঁচ ছজন থাকলে একটি জিপ ভাড়া নিয়ে নিন বান্ধবানে ভালো ভালো জিপ ভাড়া পাওয়া যায় একদিনের জন্য একটি জিপের ভাড়া তিন থেকে চার হাজার টাকা নিতে পারে সারাদিনে দেখতে পারবেন এই রাস্তার মিলন ছড়ি শৈলপ্রপাত চিম্বু নীলগিরি সহ অনেক অনেক কিছু এখন শীতের শুরু শৈলপ্রপাতের পানির তোর কম এই পানি যে কি প্রচন্ড বেগে আসে এবং কি তার শব্দ বর্ষার সময় আসলে বা পাহাড়ে ঢল হলে সেটা দেখা যায় এখন একটু কম তবে যারা শৈলপ্রপাত আসবেন অবশ্যই মনে রাখবেন এই যে জায়গাগুলো দেখছেন অসম্ভব পিছলা প্রায় মানুষ পড়ে মাথায় আলো হয়ে যায় আর এখান থেকে পড়ে গেলে তো খবরই আছে সো আপনারা যখন শৈলপ্রপাত দেখতে আসবেন পানির কাছে আসা থেকে খুব সাবধান থাকবেন আর একটা বিষয় না বলি নয় 
সেটি হলো এই ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে আসলে এলাকার নোংরা হয় এমন কিছু কিন্তু করবেন না এমনকি আপনার সামনে কাউকে করতেও দেবেন না প্রতিদিনে বেড়াতে আসা কয়েকশো মানুষ যদি একটা করে চিপসের প্যাকেট এখানে ফেলে দেয় তাহলে এক মাসের মধ্যেই এই স্থানটি একটি আবর্জনা স্তরে পরিণত হবে আর দেয়াল লিখনটি খুব অসভন আপনার নাম ফোন নম্বর ও ঠিকানা লেখার জন্য পর্যটন স্পটগুলোর বিভিন্ন স্থাপনা দেয়াল ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখুন এই শৈলপ্রপাতের উপরে একটা বম পাড়া আছে যেখানে বসবাসকারী পাহাড়ি সম্প্রদায় বমরা এই শৈলপ্রপাতের পানি ব্যবহার করে তাই এর পানি নোংরা হয় এমন কিছু করবেন না আর যে স্থানে পাহাড়িরা গোসল করে সেখানটায় যাওয়া থেকেও নিজেকে বিরত রাখুন তা বাদে শৈলপ্রপাতের সৌন্দর্য সম্পূর্ণটি আপনার দেখুন ছবি তুলুন আনন্দ করুন পাহাড় বনভূমিতে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম জেলা বান্দরবানে বিরতির আগে আমরা দেখেছি বান্দরবানের একটি আকর্ষণ পর্যটন স্পট শৈলপ্রপাত আর এখন চলেছে চিম্বুকের পথে তো চিম্বুক যেতে পথে আপনাদের জানিয়ে দিই গত পর্বের কুইজের উত্তর আর বিজয়ীর নাম প্রশ্নটি ছিল আমরা কোন মেলা দেখতে বান্দবান এসেছিলাম সঠিক উত্তর রাজপূর্ণা মেলা এবারে বারো হাজার আটশো ছাব্বিশটি এস এর মধ্যে সঠিক উত্তর এসেছে এগারো হাজার সাতশো বিশটি যার মধ্যে থেকে ভাগ্যবান বিজয়ী হয়েছেন থামরের সাদাত হোসেন কংগ্রাচুলেশনস আর আমরা চলেছি বান্দবান শহর থেকে ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরে চিম্বুক পাহাড়ে যেতে পথে দেখছি বান্দবানের অপরূপ রূপ বৈচিত্র্য এই জেলার রাস্তাগুলো এমনই কখনো পাহাড় বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যায় আবার কখনো সাঁ সাঁ করে নিচে নেমে আসে ঘোরানো প্যাঁচানো সাপের মতো রাস্তাটা না দেখলে মেলাতেও পারবেন না আমরা জুলাই মাসের দিকে বান্দবান অভিযান এসেছি এই সময় রাতে ঠান্ডা পড়ে আর দিনে ঠাঠা রোদ্দ তখন বান্দরবন আসবেন কয়েকটা জিনিস সাথে করে আনবেন যেমন একটা চশমা রোদ চশমা একটা রোদ থাকায় আমার একটা ক্যাপ এরকম বাইরে থেকে বড় গামছা মনে রাখবেন এটা কিন্তু ঢাকা শহর না যেখানে সেখানে দোকানপাট পাবেন না তাছাড়া যে সকল দোকান রাস্তায় মিলবে সেখানে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাবেন বলেও আমার মনে হয় না তাই চিন্তা ভাবনা করে ব্যাগ প্যাক করুন সাথে অবশ্যই একটি টর্চ লাইট আর ব্যাটারি নেবেন তাছাড়া পাহাড়ে হাঁটতে একটা বাসের লাঠিও জোগাড় করে নেবেন যেহেতু আমরা এখন গাড়িতে আছি এবং মোটামুটি লোকালয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তাই অনেক কিছুই দরকার পড়ছে না তবে আগামী অনুষ্ঠানগুলোতে বান্দবানে অভিযানে আসলে কি কি দরকার হবে তা এক একে দেখতে পাবে সামনে যে রাস্তাটা ভাগ হয়ে গেল তার ডান পাশ ধরে গেল চিম্বুক পাহাড় চিম্বুককে অনেকে বাংলার দার্জিলিং বলে থাকে এই রাস্তার মুখে সাইনবোর্ডগুলোতে বিভিন্ন স্থানে দূরত্ব ও দিক নির্দেশনা পাবেন জানতে পারবেন আপনি এখন কোথায় আছেন তো চিম্বুক পাহাড়ে উঠতে উঠতে জানিয়ে দিয়ে আমাদেরকে যোগাযোগের মাধ্যমে এস করুন জিরো এই নম্বরে আমি আবার বলছি জিরো এই নম্বরে যারা ইমেল করতে চান তারা টিঙ্কু ট্রাভেলার এট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এই অ্যাড্রেসটি ব্যবহার করতে পারেন হ্যাঁ আমরা উঠছি বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে তো চিম্বুক যেতে পথে জেনে নিন বান্দরবানের নামকরণের ইতিহাস এক সময় এই জেলায় অসংখ্য বানর ছিল বানরা খাল পারাপারের সময় পরস্পর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একটা শেকলের মতো লাইন তৈরি করত সেই শেকলকে স্থানীয় মারমা অধিবাসীরা মোক্ষ বলে ডাকত মারমা ভাষায় মোক অর্থ বান্দর আর সে অর্থ শেকল বা বন্ধ বা বান্ধা সে অর্থে মোক্ষে মানে বান্দর বান্ধা বা বান্দর বন্ধ থেকে আজকের বান্দরবান আর আপনার আছে সেই বান্দরবান জেলায় উঠছেন চিম্বুক পাহাড়ের চূড়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চিম্বুক পাহাড়ের চূড়ার উচ্চতা তেইশ শত ফুটের মতো যেখানে পুরোটাই আপনি ফোর হুইল জিপ নিয়ে উঠতে পারবেন তবে যদি কেউ হেঁটে উঠতে চান তাও পারবেন মনে করবেন না যে বান্দবানের সব পাহাড়ে এমন গাড়ি করে ওঠা যায় 
আর আমরা এসে গেছি চিম্বুক চোরায় বন্ধুরা আমি এই মাত্র চিম্বুকে সামিট করলাম গাড়িতে চড়ে আর আমার পিছনে দেখছেন হাইওয়ে রেস্ট হাউস চিম্বুক বান্দরবন সড়ক বিভাগ বান্দরবন যারা বেড়াতে আসে তারা প্রায় সবাই এই চিম্বুক ঘুরতে আসে এবং তাদের মধ্যে একটা বড় অংশের মানুষ ভাবে যে এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কিন্তু আসলে না এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় না বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় একদিন আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাব আমরা এখন আছি দুই হাজার ফিট উপরে সামান্য এইটুকু উঁচুতে উঠলেই পৃথিবীর রূপ বদলে যায় আশপাশ হয়ে যায় ছবির মতো যা আপনারা এখন দেখছেন তো চিম্বুক পাহাড়ে চূড়ায় বসেই জানিয়ে দিই আমাদের আজকের কুইজ প্রশ্নটি হল শৈলপ্রপাত কি সম্ভাব্য উত্তরগুলো হচ্ছে এ পাহাড় বি ঝর্ণা সি গুহা তো সিম্পল প্রশ্নটি আরেকবার বলে দিই বলতে হবে শৈলপ্রপাত কি আর আপনারা এখন আছেন মেঘের দেশে বাংলাদেশে যে এত সুন্দর জায়গা আছে তা আমাদের অনেকেরই অজানা এখানে আসতে আপনাকে ভিসা নিতে হবে না দিতে হবে না কোনো ইন্টারভিউ শুধু আসার ইচ্ছেটা সাথে করে ব্যাগ গুছিয়ে রওনা দিন দেখে যান আমাদের দেশের অন্য এক প্রাকৃতিক রূপ বান্দরবনের এই চিম্বুক পাহাড়ে রয়েছে বাংলাদেশের টিএনটি বোর্ডের একটি বেজ স্টেশন ও একটি টাওয়ার সাথে রয়েছে বাংলাদেশ সড়ক বিভাগের রেস্ট হাউস আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ক্যাম্প চা পানির জন্য একটা ছোট দোকান পাবেন এই পাহাড়ের নিচে রয়েছে একটি ভালো মানের ক্যান্টিন চিম্বুকের আশেপাশের বসতিরা সবাই মুরং এবারে বাংলা পথের বান্দরবান অভিযানে আমরা একের পর এক যেখানে যেখানে যাব তাই ধারাবাহিকভাবে আপনাদেরকে দেখাব আপনাদের মতো আমরাও কোনোদিন বান্দরবানে আসিনি এবং এসব দৃশ্য দেখিনি তাই এরপর কি কি দেখব তা আমরা বলতে পারছি না আমাদের সাথে থাকুন আবিষ্কার করুন এক্সট্রিম ওয়াইল্ড বান্দরবান আজকে মতো এখানে বিদায় দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে বান্দরবানের দারুণ দারুণ স্পটে আমাদের সাথে থাকার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন বাংলা লিঙ্ক